ഉപകാരപ്പെടട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് കൃത്യമായി ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്കുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് സമാന്തർഷണി അല്ലെങ്കിൽ അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എക്സാമിന് കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് മാർക്കിന് വരെ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പക്ഷെ കൂടുതൽ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ മറന്നു പോകും അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലാത്ത ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നില്ല ഷോർട്ട് കട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ 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 ഷോർട്ട് കട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരിക ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കണേ എന്നുള്ളത് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റൊന്നുമല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീക്വൻസ് എന്താണ് അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്നുള്ളതാണ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അരിതമാ സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് വെറും കോമട്ട് ഒരു പ്രത്യേക നിയമം അനുസരിച്ച് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയാം അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേം അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേമിലേക്ക് ഒരു ടേം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഖ്യ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കൂട്ടി 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 എഴുതുന്നതിനാണ് പറയാം അപ്പോൾ അതിൽ പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം ആദ്യപദം അറിയാം ഒക്കെ നമുക്കറിയാം പൊതുവ്യത്യാസം എങ്ങനെ കാണാം പൊതുവ്യത്യാസം നമ്മൾ ആ ശ്രേണിയിൽ ഒരു പദം എടുക്കുക ആ അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഒരു ടേം എടുക്കുക അതിന് അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ടേം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടുക ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് പദവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമാന്തർ ശ്രേണിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ടേം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പദവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാനവ്യത്യാസം ഇൻഡു പൊതുവ്യത്യാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടേം ആ ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ടേം ആകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദമാകുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരാം പദമാകുമെങ്കിൽ അവയുടെ പദ പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ടേം ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കണം പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അടുത്ത പറയുന്ന പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എം മൈനസ് എക്സ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എം മൈനസ് എൻ അതായത് എംത്ത് ടേമും എൻത്ത് ടേമും ഒക്കെ തരികയാണെങ്കിൽ അതിലെ പൊതുവ്യത്യാസം തരിക കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പദവ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാനവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസമായിരിക്കും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈക്വേഷൻ ആണ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് പദങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ അവസാന പദം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് വൺ നമുക്കറിയാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ഒരു ടേം തന്നു മറ്റൊരു ടേം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ പീത്ത് ടേം കാണണം എനിക്ക് ആർത്ത് ടേമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം പി മൈനസ് ആറ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ
into number of term. Very important. That is the exam. We have to do the questions. Now, the number of terms. 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 Tulia mai riko mendal lah dam. Apo iratta enna mana gila, alenggil, orang orang padanggal de, tananggal de tuga tulia mai terlal, yed jodi edtta kainya lom. Ah jodi gali le padanggal de tuga kuti kainya ni kui, orang orang answer mai riko meja, enal lah dam. Adah pola tenne, adah ede pairs, ede position de sama same mai terlal, yed pair edtta kainya lom. Abed ek ke saman dai riko, equal riko, adah ede x one X2, X3, X4 itu barang ini na urut ada macam itu sequence ni dengil. Nama kita ini dia posisi ni kuri ala anjaran. Ini nado itu rendi ni posisi kuri ala anjaran. Aduh, guna ada dua padanggal kuri kaya ni ala. Virida jodi galan dah irikum, tulia mai irikum. Aduh, ayat padanggal udah tuga, tananggal udah tuga. Alinggal posisi ni sama, same mai virida. Ini ada dua numbers ada tu kaya ni ala. Ada terms ada itu kaya ni ala dah irikum. Alinggal ayat padanggal kuri kaya ni ala. Orang yang answer irikum yang nalar dana pradana. Adanya pola tu, ni iratta sange gilir tu ga yang tu parain, alinggil iratta yang nam, alinggil even number item la elemen sini yang nam yang tu parain, itu number of pairs, ayat itu pairs sah nama lu papaan yo, padanggal tu ayat yang nam, alinggil jodi gilir tu yang nam indu, ah, orang jodi tu ayat tu ga yang tu parain, itu sum of a pair yang tu parain, itu, itu nama lu tu kriteria ma itu orang tu pakai. Adapun barang ini adalah satu samandar seni de biji gilir dari rumah mana, alinggil algebra of an arithmetic sequence that is x n is equal to f plus n minus one into d इन दल लगाने उरी समांदर से इन्हें आरिदमा उरी आरिदमाटिक इक्वे सीक्वेंस इन्दे एंथ टर्म को कंडो बढ़ी करना लाइक क्वेशन अलग इल एन ना बदन कंडो बढ़ी करना अदे पॉल तेने बीज के इन्दे कंडो बढ़ी करना लम अट्टेरे मार्ग का माने आध्य बदो मदे पॉल तेने पौधवित्तियासों � आ समांतर से नहीं डे बी जगह ने दे रूपन कंडर बढ़ी काम अलग इल ऑल जिब्रा कंडर बढ़ी काम दैट इस इक्वल टू एक्स एंड इस इक्वल टू डी एंड प्लस एफ माइनस डी इन द बारे इन द बारे में इम्पोर्टेंट है इटला रूस नेक्स्ट जो बारे इन द एक्स एंड इस इक्वल टू ए एंड प्लस बी इन द लगा� Jadi, satu samandar seni itu biji yang ini dari rumah. Alangkah lebih ada. Dalam mat sequence ini, all jibra ini rumah tu lalang kita. Ye yang dua barang ini adalah dengan common difference ini represent dengan itu. Alangkah ye yang dua barang ini adalah dengan pada waktu yang asalnya itu. Ye f yang dua barang ini adalah alangkah adanya pada yang dua barang ini adalah ye plus b. Ia dua sangi pada kuarti dengan tu lemban. Apa biji yang ini adalah dengan kita. Kita samandar seni ini adalah dengan barang ini alangkah. Ia adalah karya yang kita manusia ini dahirikan. Adakah barang ini tu gagal lalang adanya te Adanya tu n, n nol sanggul dah tu ga, sama first n natural numbers yang tu baru yang tu, n into n plus one by two yang tu lah dah. Next baru yang tu, odd sorry even numbers yang tu sama ni, alinggil irat sanggul dah tu ga yang tu baru yang tu dah ni, n into n plus one lah ni. Adanya pola tu ni, n first n odd numbers yang tu sama ni, alinggil adanya tu n Pertama sambil kita tu gaya yang tu parah ini nanti, yang dah ni, n square ane, ah, pada yang penting dia beri nana urip baga mana, ada tu urip ayatur samandar seni ini dia um, padanggal udah tu gaya yang tu parah ini nanti, n padanggal udah tu gaya yang tu parah ini nanti, alinggil sum of consecutive n terms yang tu parah ini nanti, n by two into x one plus x n yang tu lah ane, x one nanti warna first term um. X n itu baru ini, awasan apa tu mana, awasan apa tu mana itu baru na, yattra beri ano, nama lu kuatna tu, aduh. Next itu baru ini X n itu baru di equation yang gudi endai, n by two into two f plus n minus one into d, adya badam f um, pudu bittya sam d u mai terla, alinggil first term f um, common difference d u mai terla, uru arithmetic sequence ini, sama kan dua dikana lu equation ana. Adi tu baru ini tu, awu uru sam ini bij jagan itu, alinggil all jibra kan dua dikam. इन द एस एन इसी कोलू डी बाय टू एन स्क्वायर प्लस एफ माइनस डी बाय टू इन टू एन अदै बोलते हैं वो रू समांतर श्रेणी रहे अलग लोग रू ऑल जिब्रे रहे वो रू आर्थमैटिक सीक्वेंस इन ऑल जिब्रा इन द बारे इन अलग लोग बीज जगनी तम इन द बारे इन द ये एन स्क्वायर प्लस बी एन इन द रू बत्ती ला� आध्य बादम किट्टा ए एम बी एम यानं दे दाम दी ऐड चाहिए दाल में दी अलग इल पौधवित्त आसन किट्टा ए उटे ए ऐंड बारे में एन स्क्वायर ना कोडे इल्ल संगेड़े ये रट्टी इड दाल में दी अपो टू ए इन दो एरियम पालेरे इम्पोर्टेंट आइटम वेरना उरी बाग माना इधर स्टीरमाइट एक्सामरी चोदी कारण 
നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്തടുത്ത മൂന്ന് പദങ്ങൾ പദങ്ങളാണ് എക്സ് വൈ സെഡ് അതിൽ വൈ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സും സെഡ് കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ ഇതാണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് പിരമിഡിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരിക ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള എല്ലാം എല്ലാ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓക്കെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറച്ച് ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് തരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാന്തർശേണി തരുന്നുണ്ട് ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴ് എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമാന്തർശേണി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി എത്രയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് പത്താം പദം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ടെൻത്ത് ടേം സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദവും അഞ്ചാം പദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി അതേപോലെ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് എ ടേം ഇൻ ദിസ് അരിതമാറ്റ് സീക്വൻസ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഈ സമാന്തർശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പത്താം പദത്തോട് കൂടി പതിനാറാം പതിനാറ് ഞാൻ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എത്രാമത്തെ പദമാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ആഡഡ് ടു ദി ടെൻത്ത് ടേം വിച്ച് ടേം വിൽ ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്രാമത്തെ ടേം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ്റ്റി ടു ഈ സിക്സ്റ്റി ടു ഈ ഡിഫറൻസ് അതായത് ഈ അറുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഈ ഈ അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ രണ്ട് ടേമിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി പറയുന്നത് ഓൾജിബ്ര ഓഫ് ദിസ് അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബി ജഗതിൻ്റെ രൂപം എന്ത് എച്ച് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് എസ് ട്വൻറ്റി അതായത് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നെക്സ്റ്റ് ഐ പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ഓൾജിബ്ര ഓഫ് ദി സം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുകയുടെ ബി ജഗണിത രൂപം എഴുതാനാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭാഗങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തില് എക്സാമിന് നമ്മൾ ഓരോന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഒക്കെ ഒരു എക്സസൈസിന് വേണ്ടി ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡി നമുക്ക് കാണാൻ സുഖമാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മുൻപത്തെ പദം കുറക്കുക സമത്ര വരും അഞ്ച് എന്ന് വരും അപ്പൊ പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് എത്ര വന്നു അഞ്ച് എന്ന് വരും നെക്സ്റ്റ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്ന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്താം പദം എത്ര എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് പത്താണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടത് എനിക്കിതിൽ മൂന്ന് പദങ്ങൾ അറിയാം ഞാൻ ഒന്നാം പദത്തോട് കൂടി എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടേണ്ടി വരും പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് ഡി ചെയ്യേണ്ടി വരും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് വരും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഏഴ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സമം എത്ര ആൻസർ വരിക ഏഴ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത്തി രണ്ട് എന്ന് ആൻസർ വരും സിമ്പിളാണ് ഇനി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി സി പറയുന്ന എന്താ ഡിഫറൻസ് അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദവും അഞ്ചാം പദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പദവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പദവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടേം ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു അതായത് ടേം ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടേം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷണൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പദവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാന വ്യത്യാസം ഇൻറ്റു പൊതുവ്യത്യാസമാണ് സോ എന്ത് വരും സ്ഥാന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് വരും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേമും ഫിഫ്ത്ത് ടേമും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് കാണാം ഇനി ഡി പറയുന്നത് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് എ ടേം എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് എന്തായിരിക്കും അതിലെ ടേം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് സോറി ഈ ഹൺഡ്രഡ് അതിലെ ടേം ആകും ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് എ ടേം ഹൺഡ്രഡ് ഇതിലെ ഒരു ടേം ആകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിലെ ടേം ആകുമോ എന്നറിയാൻ ഈ ഹൺഡ്രഡിലെ ടേം ആണെങ്കിൽ ഈ ഹൺഡ്രഡിൽ ന
ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് പത്താം പദത്തോട് കൂടി അറുപതാണ് സിക്സ്റ്റി ആണ് അറുപത് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എത്രാമത്തെ ടേമാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് പത്തിന്റെ കൂടെ ഞാൻ അറുപത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അറുപതിൽ എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നോക്കി എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അറുപതിലേക്ക് അറുപതിൽ എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണണം അപ്പൊ അറുപത് ബൈ അഞ്ച് അറുപതിൽ എത്ര അഞ്ചാണ് ഉള്ളത് അറുപതിൽ വരുന്ന അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതിൽ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് പത്താം പത്തോട് കൂടി ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ അറുപത് ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പത്തിന്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഡി ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഡി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രാമത്തെ പദം എനിക്ക് കിട്ടുക പന്ത്രണ്ട് ഡി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എത്രാമത്തെ പദമാണ് കിട്ടുക പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എക്സ് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ പദം കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ എക്സ് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ പദമാണ് എനിക്ക് കിട്ടുക എക്സ് പത്തിന്റെ കൂടെ അറുപത് ഞാൻ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി എഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദിസ് ടു ടേംസ് അതായത് ഈ അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങളുടെ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തുക എന്ന് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിരണ്ട് ആകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുപത്തിരണ്ട് ആവൂല കാരണം എന്തല്ല അറുപത്തിരണ്ട് എന്തിന്റെ ഗുണിതമല്ല അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതമല്ല അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല ഗുണിതമല്ല ഗുണിതമല്ല അതുകൊണ്ട് എന്തല്ല അറുപത്തിരണ്ട് എന്തല്ല വ്യത്യാസമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് അല്ല എന്ന് പറയാം ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രയാണ് ചോദിക്കുന്ന ജി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓൾജിബ്ര എഴുതാനാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു അജമാറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾജിബ്ര എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഡി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പൊതുവ്യത്യാസമാണ് പൊതുവ്യത്യാസം ഇത്രയും അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് എൻ പ്ലസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് ഏഴ് മൈനസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് എൻ പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന ആൻസർ വരും സോ ഇതാണ് ജീൻ്റെ ആൻസർ ഈ അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ഓൾജിബ്രിറ്റി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവ്യത്യാസം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യ പദം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ഫൈൻഡ് എസ് ട്വന്റി എന്നുള്ളതാണ് എസ് ട്വന്റി കാണാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എസ് ട്വന്റി കാണണം എസ് ട്വന്റി നമുക്ക് കാണണം ആദ്യം എക്സ് ട്വന്റി കാണാം എക്സ് ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതാമത്തെ പദം കാണാം ആദ്യം ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി എളുപ്പം എക്സ് ട്വന്റി കാണാം അപ്പൊ എക്സ് ട്വന്റി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഒക്കെ തന്നത് കൊണ്ട് എക്സ് ട്വന്റി കാണാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ട് സെവൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് ആണ് സോ ആൻസർ എന്താ വരിക സെവൻ പ്ലസ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ വരും നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സോ ആൻസർ സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആൻസർ വരും ആൻസർ വൺ നോട്ട് ടു എന്ന് ആൻസർ വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ പറയുക വൺ നോട്ട് ടു ആണ് ഇതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ സെവൻ പ്ലസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എസ് ടു ട്വന്റി കാണുന്നു എസ് ട്വന്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ട്വന്റി ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഇതിന് ആൻസർ നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ആൻസർ കാണുമ്പോൾ എസ് ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെവൻ ആണ് സെവൻ പ്ലസ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ട്വന്റി ആണ് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ടേം എക്സ് ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നോട്ട് ടു എന്ന് വരും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ആൻസർ എന്താ വരിക ടെൻ ഇൻറ്റു ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും വൺ നോട്ട് നയൻ എന്ന് വരും സോ ആൻസർ വരുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി എന്ന് വരും സോ ദിസ് ഇസ്
ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ നമ്മൾ ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നയൻ ആണ് നയൻ ബൈ ടു എൻ എന്ന് വരും സോ ഇതാണ് അതിന് ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മിന്റെ ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അഞ്ചാം പദം മുതൽ എട്ടാം പദം വരെയുള്ള തുക എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപതാണ് അതായത് ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാം പദം മുതൽ എട്ടാം പദം വരെ ഫിഫ്ത്ത് ടേം മുതൽ എയ്ത്ത് ടേം വരെയുള്ള സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപതാണ് അതേപോലെ തന്നെ പത്താം പദം മുതൽ പതിമൂന്നാം പദം വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് ടെൻത്ത് ടേം ടു തേർട്ടീൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്ന വൺ തേർട്ടി ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എക്സ് നയൻ എത്രയെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് സെവൻ എന്താണുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കോമൺ ഡിഫറൻസും അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യപദവും പുതിയ വ്യത്യാസവും ആദ്യപദം കാണാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം അതേപോലെ തന്നെ എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം അപ്പോൾ എൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാം പദം മുതൽ എട്ടാം പദം വരെ എഴുപതാണ് അപ്പോൾ എക്സ് അഞ്ച് പ്ലസ് എക്സ് ആറ് പ്ലസ് എക്സ് ഏഴ് പ്ലസ് എക്സ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വരെ എഴുപതാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് പത്ത് മുതൽ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് എക്സ് പതിമൂന്ന് വരെ എന്താണ് നൂറ്റി മുപ്പതാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇടയിൽ ഒരാൾ മിസ് ആണ് ആരാണ് എക്സ് എട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരാള് വരണം എക്സ് ഒൻപത് വരണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ടേമുകളൊക്കെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു ഈ പദ എക്സ് ഒൻപതും കൂടി നമുക്ക് അതില് അറിയുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹലോ ഹലോ ഹൂയ് എക്സ് ഒൻപതും കൂടി നമുക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടെ അതായത് എക്സ് അഞ്ച് മുതൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മള് എക്സ് പതിമൂന്ന് വരെ കൂട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്തില്ല എക്സ് ഒൻപത് അതിലില്ല ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സ് ഒൻപതും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ആരും കൂടി വരും നൂറ്റി എഴുപത് പ്ലസ് നൂറ്റി മുപ്പത് പ്ലസ് ആരും കൂടി വരും എക്സ് ഒൻപത് കൂടി വരും അതിന്റെ കൂടെ അഞ്ച് മുതൽ എക്സ് പതിമൂന്ന് വരെ ഒൻപത് പദങ്ങളാണ് ഒൻപത് പദങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു പദം ഉണ്ടാവുമല്ലോ മധ്യത്തിൽ ആരാ വരിക എത്രാമത്തെ പദമായിരിക്കും മധ്യപദമായിട്ട് വരിക ഒമ്പത് പദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ആളായിട്ട് ഇരിക്കും വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ചാമത്തെ ആളായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ ആളായിരിക്കും അഞ്ചായി ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് അഞ്ചാമത്തെ ആള് എക്സ് ഒൻപത് ആയിരിക്കും ഇതിൽ മധ്യപദം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ മധ്യപദം ഇൻറ്റു പദങ്ങളുടെ എണ്ണമായിരിക്കും അവിടെ തുക അതായത് പദം മധ്യപദം ഇൻറ്റു പദങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര ഒൻപത് ആണ് സമത്ര വരും ഇത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോറി നൂറ്റി മുപ്പത് അല്ല മുപ്പത് ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരിക ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് എഴുപത് പ്ലസ് നൂറ്റി മുപ്പത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് എക്സ് ഒൻപത് എന്ന് വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന എക്സ് ഒമ്പത് എന്ന് കാണുന്നു ഈ എക്സ് ഒൻപതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എട്ട് എക്സ് ഒൻപത് ആവും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ് എന്ന് വരും സോ എക്സ് ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും ഇരുന്നൂറ് ബൈ ഇരുന്നൂറ് ബൈ എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ് ബൈ എട്ട് സമം ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് വരും സിമ്പിൾ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് ഒൻപതാം പദം കിട്ടി എന്റെ ആൻസർ കിട്ടി ഇനി ബിന്റെ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക് ബി എന്താ പറയുന്നത് എക്സ് ഏഴാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എക്സ് അഞ്ച് എക്സ് അഞ്ച് പ്ലസ് എക്സ് ആറ് പ്ലസ് എക്സ് ഏഴ് പ്ലസ് എക്സ് എട്ട് വരെ ആരാണ് എഴുപതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ വരെ എഴുപതാണ് ഇവിടെ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യത്തിലല്ല ഇവിടെ ഒരു പദം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മധ്യത്ത് വരും അത് ഞാൻ എക്സ് ഒൻപത് എടുക്കും അപ്പൊ ഇതുവരെ എഴുപതും ഇതുവരെ എഴുപത് ഇതുവര
ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര വരിക തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് വരും നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് എക്സ് സെവൻ കാണുന്നു എക്സ് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് വരും സമ എത്ര വരും പത്തൊൻപത് എന്ന് വരും അപ്പൊ എക്സ് സെവനും കിട്ടി പത്തൊൻപത് എന്ന് വരും ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഡിയും എഫ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഡി കാണും ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതാ നമുക്ക് എക്സ് ഒൻപത് അറിയാം എക്സ് ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എക്സ് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പത്തൊൻപതാണ് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം കാണാം അല്ലെ ഇവിടെ എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം ഇവിടെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് നോക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ചും പത്തൊൻപതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് നോക്കാം ഇരുപത്തഞ്ചും പത്തൊൻപതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആറാണ് ആറിന്റെ പകുതി എത്ര മൂന്നായിരിക്കും കാരണം ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ളു ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം പദവ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ മൈനസ് പത്തൊൻപത് ബൈ ഒമ്പത് മൈനസ് ഏഴ് എന്ന് വരും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ആറ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് വരും സമ മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്ന് എന്ന് വരും ഏ അപ്പോ ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എഫ് കാണണം ആദ്യ പദം ഒമ്പതാം പദത്തിൽ നിന്ന് എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ചാലും നമുക്ക് ആദ്യ പദം കിട്ടുക എക്സ് ഒൻപത് നിന്ന് ഒൻപതാം പദത്തിൽ നിന്ന് എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം കുറക്കണം ഫസ്റ്റ് പദം കിട്ടാൻ എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എട്ട് പൊതുവ്യത്യാസം എക്സ് ഒൻപത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് മൂന്ന് എട്ട് എത്ര വരും ഇരുപത്തി നാല് വരും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് എന്ന ആൻസർ അപ്പൊ എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം കുറക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തൊക്കെ അപ്പൊ എഫും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു ഡിന്റെ ആൻസർ ഡി എന്താ പറയുന്നത് എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാണ് മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ആണ് മൂന്ന് സമത്ര വരും മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് സോറി മൂന്ന് എൻ മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് ഓക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ഇ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുകയുടെ ബീജഗണിതമാണ് തുകയുടെ ബീജഗണിത ഇവിടെ നമ്മുടെ തുകയുടെ എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ബൈ ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നാണ് ഒന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് സമത്ര വരും മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് തന്നെ രണ്ട് രണ്ട് എന്ന് മൂന്ന് നിറച്ചാൽ മൈനസ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്നുള്ളതായിരിക്കും രണ്ട് എൻ ഓക്കെ എൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക മൂന്ന് ബൈ ആറ് അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഏഴ് ബൈ ആറ് എക്സെട്രാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരിതമാന സീക്വൻസ് ഏ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ എക്സ് എൻ അതിന്റെ ഓൾജിബ്ര എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓൾജിബ്ര അല്ലെങ്കിൽ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡി എൻ ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്നറിയാം സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ചേതങ്ങൾ തുല്യ ആയതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ബൈ ആറ് എന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് ബൈ ആറ് കുറച്ചാൽ മതി സോ രണ്ട് ബൈ ആറ് എന്ന ആൻസർ വരും ഓക്കെ ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ബൈ ആറ് തന്നെ എഴുതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ പുതിയ വ്യത്യാസം കിട്ടി സോ എക്സ് എന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നു എസ് എന്റെ സീക്വൽ ടു എന്ത് വരും രണ്ട് ബൈ ആറ് തന്നെ ഞാൻ എഴുതാണ് എളുപ്പത്തിൽ രണ്ട് ബൈ ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ ആറ് എൻ പ്ലസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ബൈ ആറ് മൈനസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബൈ ആറ് എന്ന് വരും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട്
ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറും ഇതിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ബീജഗണിതം എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ താഴെ സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് എണ്ണ സംഖ്യകളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നാലാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വരുള്ളൂ ഇപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴെ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ മുകളിൽ എന്തായിരിക്കണം സിക്സിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കണം അഥവാ ഇവിടെ ടു വരണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ടു വരണമെങ്കിൽ സോ ഇവിടെ വൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടേം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എനിക്ക് എത്ര വരണം സിക്സ് വരണം ആൻസർ ഇതിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അംശം സിക്സ് വരണം എന്നാലേ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എന്താവുള്ളൂ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ എങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് സിക്സ് വരുമോ കാരണം ഇവിടെ എപ്പോഴും ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയൂല സിക്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ കഴിയൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഓഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് അപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓഡ് നമ്പറിനെ എനിക്ക് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ വരും റിമൈൻഡർ വന്നാൽ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടില്ല സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതാണ് ഹിയർ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഓഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ഒറ്റ സംഖ്യയെയും ആറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഏതിന്റെ ഗുണന ഗുണനമാകില്ല ആറിന്റെ ഗുണിതങ്ങളിൽ വരില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എപ്പോഴും ആറിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് എന്താവും ഇതൊരു ഈ മുകളിൽ ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ വരൂല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇരട്ട സംഖ്യ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം ഇങ്ങനെ ഒരു പദം അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈ അടുത്ത മാറ്റ് സീക്വൻസിൽ വരില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എക്സാമിന് നേരിട്ട് ഇത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓൾജിബ്ര വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒൻ ആദ്യത്തെ ഒൻപത് പദങ്ങളുടെ തുക നാൽപ്പത്തഞ്ച് അതായത് ഫസ്റ്റ് നയൻ ടേംസിന്റെ സമ്മ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് സമ്മ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻത്ത് ടേം അതായത് പതിനെട്ട് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറ്റി നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നാണ് പത്താം പദം മുതൽ പതിനെട്ടാം പദം വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയെന്നാണ് പത്ത് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയെന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ അഞ്ചാം പദം എത്രയാണ് പതിനാലാം പദം എത്രയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള പദങ്ങളുടെ തുക എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ മോഡലിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം എക്സ് വണ് മുതൽ എക്സ് നയൻ വരെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് വണ് മുതൽ എക്സ് എയ്റ്റീന് വരെ വൺ സെവൻറ്റി വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ടെൻ മുതൽ എക്സ് എയ്റ്റീന് വരെ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് വരും സോ എന്റെ ആൻസർ ഇനി ബിന്റെ ആൻസർ നോക്കാം നോക്ക പത്ത് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ആകുമ്പോൾ എത്ര പദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒൻപത് പദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നാം പദം മുതൽ ഒൻപതാം പദം വരെയുള്ള പദങ്ങൾ സുഖം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് സോ ഇതിൽ ഒൻപത് പദങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒൻപത് ഇൻറ്റു മധ്യപദം അഞ്ചായിരിക്കും ഒമ്പേക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടുക പത്താണ് പത്തിന്റെ പകുതി അഞ്ചാണ് എക്സ് അഞ്ച് സമം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും സോ എക്സ് അഞ്ച് എന്ന് പറയണത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ ഒൻപത് എന്ന് വരും സോ നമുക്ക് ആൻസർ വരിക അഞ്ചായിരിക്കും ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ അഞ്ചാം പദം അഞ്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് സോറി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാലാം പദം അല്ലെ ഇപ്പ
So, answer C. D. Anjumarkin a question at Stiramatic. Po, now, we will see the same thing. 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 We so, Anja Indu, Patwan Badu in the Parimba, Namukutunuti, Anji in the answer of it. In either lavera chain, Namukaria, or a stan, a little bit of Patta Padanga, Lele, Patta Padanga and Angle Etra Jodigal and Dow, Anji Payas and Total Payas, let Total Payas, Anji Payas Gul and Dow, Indu, the E Jodigal and Tuga, Adate, our Sanatim, then the Tuga and Anju, Padina, Kutia, and Badana. Summatrayo <laughs> D is equal to D. 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 So, minus 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 so next question is that x b is x is 25 x is 25 x is 25 x is 25 x is 7 so how many common difference add 25 minus 7 into 4 so x is 7 is 34 plus 25 is 7 we answer the answer is 4 so 34 is this is our answer. This is simple answer. This is our 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 answer. This so, answer is 4 into 4. So, answer is 4 minus 24. So, answer is 4 minus 24. So, answer is 4 minus 24. So, answer is uh, Mukpati, sorry, Adiba the Menu the minus Nali and the Vidu, so answer Nali and plus R and the Vidu. So, what are they simply to the algebra and the Kalingi? BJ and the Kandurika, what are they important? Anji, Ombade, Padimuna, Padine, Irotun, Irotanji, etc. in the Varena, Uru, Uru pyramid, Uba thriller, Samantha Shani, Alingal, Uru arithmetic sequence. Another question, right to next to two more lines, I'll add the end of Varigal in the Tundinth line last number and to become a Tundinth line first number and to become a sum of terms. Idiva the Varigalumai, Verna Padanga, Tuga and Rudikanaka Parayande. 
ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രൂപം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം എന്തായാലും എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡലിനെ നമ്മളോട് ഈ വർഷത്തെ മോഡലിനെ ചോദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മിക്കവാറും ഈ വർഷത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അഡമാറ്റിക് സീക്വൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓൾജി ബ്രേ വെക്കും അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ എത്രയാണ് നോക്കുക ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ അഞ്ച് ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് ഇങ്ങനെ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നാലാണ് നാല് എൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം എഫ് മൈനസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് എ മൈനസ് നാല് എന്ന് വരും സോ എക്സ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു നാല് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എക്സ് ഈ ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ഓർജി ബ്രെയിൻ നമ്മൾ എഴുതിയത് ഓക്കെ ഈ ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ഓർജി ബ്രെയിൻ നമ്മൾ എഴുതി അപ്പോൾ എൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ടു ലൈൻസ് നമുക്ക് പ്രയാസമല്ല ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം ഇരുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത് നാല് വന്നാൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് കാരണം എക്സെട്രാ അങ്ങനെ എഴുതി പോകാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നാല് എഴുതാം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തേഴ് ഇങ്ങനെ പോകും പ്രയാസമൊന്നുമില്ല അതിൽ ബീൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് എഴുതി ആ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾജിബ്ര നമ്മൾ എഴുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓൾജിബ്ര നമ്മൾ എഴുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ എൻ്റെ രൂപം എഴുതുന്നു ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇരുപതാം വരിയിലെ അവസാന സംഖ്യ അപ്പോൾ ഇരുപതാം വരിയിലാണെങ്കിൽ ഇരുപത് പദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇരുപതാം വരിയിലെ അവസാന സംഖ്യയാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുപതാം വരിയിലെ അവസാന സംഖ്യയുടെ പൊസിഷൻ കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റീൻത്ത് ലൈനിലെ ലാസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പൊസിഷൻ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഇരുപത് വരെയുള്ള പദങ്ങളുടെ തുക കാണാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്തായാലും ഇത് കാണേണ്ടി വരും ചില സമയത്ത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുക സ്ഥാനമായിട്ട് ചോദിക്കാം ഇരുപതാം വരിയിലെ അവസാന സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനം എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ചെയ്യാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ചെയ്യാം സോ ആൻസർ വരുമ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് സമം എത്ര വരും ഇത് രണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ പത്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് വരും കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഇനിയാണ് നമ്മൾ എന്നെ ആൻസർ ചെയ്തെന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇരുപതാം വരിയിലെ ലാസ്റ്റ് സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത കണ്ട് എക്സ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു നാല് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് വരും അപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പൂജ്യം ഒരു നാല് നാല് രണ്ട് നാല് എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് സോ ആൻസർ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഈ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഇരുപതാം വരിയിലെ അവസാന സംഖ്യ കിട്ടുന്ന രീതിയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ ഇരുപതാം വരിയിലെ അവസാന സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കുക ആ സ്ഥാനം ഇതിൽ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബീന്റെ ആൻസർ അവസാന സംഖ്യയിലെ സോറി ഇരുപതാം വരിയിലെ ആദ്യ സംഖ്യ അപ്പൊ ഇരുപതാം വരിയിലെ ആദ്യ സംഖ്യ ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടാൻ അതായത് ട്വന്റീൻത്ത് ലൈനിലെ ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ പദം കിട്ടാൻ ആദ്യ പദം കിട്ടാൻ വെച്ചാല് അതിന്റെ അവസാന പദം ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിലെ അവസാന പദമാണ് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എത്ര നമുക്കറിയാം ഇരുപതാം വരിയിൽ എത്ര പദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇരുപതാം വരിയിൽ ഇരുപത് പദങ്ങൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നാം വരിയിൽ ഒന്ന് രണ്ടാം വരിയിൽ രണ്ട് പദങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ വരിയിൽ മൂന്ന് പദങ്ങൾ നാലാമത്തെ വരിയിൽ നാല് പദങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതാമത്തെ വരിയിൽ എത്ര പദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇരുപത് പദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമതം പദം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര പൊതു വ്യത്യാസം കുറയ്ക്കണം പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് പത്തൊമ്പത് പൊതു വ്യത്യാസം കുറയ്ക്കണം സോ ആൻസർ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് മൈനസ് നാലൊമ്പ് നാലൊമ്പ് മുപ്പത്തി ആറ് സിസ്റ്റം മൂന്ന് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നും മൂന്നും എഴുപത്തി ആറ് എന്ന് വരും സോ ഇതിൽ നിന്ന് എഴുപത്താറ് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണോ ആൻസർ വരു
നാൽപ്പതാണ് എന്ന് തന്നു സോ ഇത് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യത്തെ ഇരുപത് വരികളിലുമായി വരുന്ന പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ചില സമയത്ത് ചോദിക്കും ഇരുപതാം വരിയിലെ പദങ്ങളുടെ തുക ഇരുപതാം വരിയിലെ പദങ്ങളുടെ തുക ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റീൻത്ത് ലൈലസ് ടേംസിന്റെ സം ആണ് ചോദിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ടേംസ് ഇൻ ഇൻ ട്വന്റീൻത്ത് ലൈൻ ട്വന്റീൻത്ത് ലൈനിലെ ടേമിന്റെ സം ആണ് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാവും ഇരുപത് പദങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് ആദ്യ പദം എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാലും അവസാന പദം എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് സോ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ രൂപത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും എക്സാമിന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആ സമാന്തർ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എത്രാമത്തെ വരിയിലാണെന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ വരിയിൽ അവസാന പദം കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതുവരെയുള്ള എൻ എസ് എൻകളുടെ തുക കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ പൊസിഷൻ ആണ് കിട്ടുക ആ പൊസിഷന് നമുക്ക് എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാന പദം കിട്ടും ഇരുപതാം വരിയിലാണെങ്കിൽ ഇരുപത് പദങ്ങളുണ്ടാവുക മുപ്പതാമത്തെ വരിയിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത് പദങ്ങളുണ്ടാവുക സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ നാല് മാർക്കിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഒന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ പ്ലസ് മൂന്ന് എ പ്ലസ് അങ്ങനെ ഇരുപത് വരെയുള്ള എൻ എസ് എങ്കിലും തുക പിന്നെ മൂന്ന് എ പ്ലസ് ആറ് എ പ്ലസ് ഒമ്പത് എ പ്ലസ് അങ്ങനെ അറുപത് വരെയുള്ള പിന്നെ പതിമൂന്ന് എഴുപത് വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആദ്യം ഇത് എ ബി സി ഡി എന്നുള്ളതാണ് സോ എന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയ ബിക്ക് ക്ലൂ ആണ് ബിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയ സിക്കിൾ ക്ലൂ ആണ് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഇതുവരെയുള്ള നമുക്കറിയാം എന്താ എന്നിന്റെ ആദ്യത്തെ തുടർച്ചയായ ഇരുപത് എൻ എസ് അങ്കിളെ തുക അല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ടേംസിന്റെ സം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സം ആണ് സോ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു ഈക്വേഷൻ ആണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ള പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം സോ ആൻസർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ പത്ത് വരും സോ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്ന ആൻസർ വരും ഇനി നോക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് എ പ്ലസ് ആറ് എ പ്ലസ് ഒമ്പത് എ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് അറുപത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് അറുപത് ആദ്യം ഇവിടെ മൂന്നിലെ ഗുണിതങ്ങൾ അറുപത് വരെ ഉള്ളത് സോ അപ്പൊ പത്താണ് നമുക്ക് കൃത്യമായി ഇരുപത് പദങ്ങളാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യ പദം ഇരുപത് പദങ്ങളാണെങ്കിൽ എൻ ബൈ ടു പത്ത് എ ബൈ രണ്ട് ആദ്യ പദം മൂന്ന് എ പ്ലസ് അറുപത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതിൽ അല്ലാതെ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇതിലെത്തുക ഇപ്പൊ ഈ ശ്രേണിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ശ്രേണിയിലെ ഓരോ പദങ്ങളെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് കുടിച്ചതല്ല ഇത് അല്ലെ മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അറുപത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തുകയെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി സോറി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് ചെയ്താൽ മതി സോ ആൻസർ എത്ര വരും അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന ആൻസർ വരും സോ അതിന്റെ ആൻസർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പതിമൂന്ന് പത്ത് സോറി പതിമൂന്ന് പതിനാറ് പത്തൊൻപത് എക്സെട്ര പ്ലസ് എഴുപത് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നോക്കാം പതിമൂന്ന് സോറി മൂന്ന് പതിമൂന്ന് ആയപ്പോൾ പത്ത് കൂട്ടി ആറ് പതിനാറ് ആയപ്പോൾ പത്ത് കൂട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ പത്താ കൂട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉള്ളതിൻ്റെ എത്ര അറുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണ് നമുക്കറിയാം പ്ലസ് പിന്നെ ഇവിടെ എത്ര പത്ത് എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പത്ത് ഇവിടെ ഒരു പത്ത് ഇവിടെ ഒരു പത്ത് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ട് അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര പത്ത് എക്സ്ട്രാ വന്ന് ഇരുപത് പത്തുകൾ എക്സ്ട്രാ വന്നു അപ്പൊ ഇരുപത് ഇൻറ്റു പത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പ്ലസ് എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ് വരും സോ എത്ര വരും എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന ആൻസർ വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇനി ഇതേപോലെ മൂന്നര ആറര ഒമ്പതര ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അങ്ങനെ അറുപത് വരെ ഈ അരകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എ പ്ലസ് ആറ് എ പ്ലസ് ഒമ്പത് എ പ്ലസ് അറുപത് വരെ ഉള്ളതിന് നമ്മൾ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ഇവിടെ എത്ര
ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും തെറ്റിക്കാറുള്ളത് ഇതിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്ന ഡി എത്ര എഫ് എത്ര എന്നുള്ള നമുക്കറിയാം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിന്റെ കൂടെ ഉള്ള എന്റെ ഇരട്ടിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഷോർട്ട് നോട്ടിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എസ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ എന്നായിരുന്നു സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു നാല് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ദൻ ബി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ആയിരുന്നു ആദ്യപദം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യപദം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് സമം ഏഴ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ പൊതു വ്യത്യാസവും കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യപദവും കിട്ടി ഇനി സി എന്താ പറയുന്നത് എക്സ് എന്നെ അതായത് ബീജഗണിതം ഏതിന്റെ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾജിബ്ര ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്നുള്ളതാണ് സോ ഡി എന്ന് പറയണത്ര ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് എട്ട് എൻ പ്ലസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആദ്യപദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇവിടെ ആദ്യപദം ഏഴ് മൈനസ് എട്ട് സോ എട്ട് എന് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് വരും സോ എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇരുപതാമത്തെ ടേം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇരുപതാണ് എക്സ് ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഇരുപത് കൊടുത്താൽ മതി എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് മൈനസ് ഒന്ന് സമം എത്ര വരും നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് ഒന്ന് സമം നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് എന്ന ആൻസർ വരും ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നൂറിനും നാനൂറിനും ഇടയിൽ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ സിസ്റ്റം ഒന്ന് കിട്ടുന്ന എത്ര സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെന്നാ അതായത് ഹൺഡ്രഡിനും ഫോർ ഹൺഡ്രഡിനും ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈൻഡർ വണ്ണ് ലഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ വണ്ണ് കിട്ടുന്ന എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ചില സമയത്ത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ വരെ വരും സോ ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം നയൻ ഹൺഡ്രഡിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്തല്ല ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിനെ എനിക്ക് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ഹരിക്കാൻ പറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ റിമൈൻഡർ ഇല്ല പക്ഷെ റിമൈൻഡർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒന്നാക്കി കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് റിമൈൻഡർ എന്ത് കിട്ടും വണ്ണ് കിട്ടും സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും ചെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണെന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പൊ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഒന്നായിരിക്കും നൂറ് ഒരു കാരണവശാലും വരില്ല കാരണം നൂറിനും നാനൂറിനും ഇടയിൽ നാ പറയണേ ഓക്കെ അപ്പൊ നൂറും ഇതിൽ വരില്ല നാനൂറും ഇതിൽ വരില്ല അപ്പോ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് ലാസ്റ്റ് ടേം കിട്ടണം നമുക്കറിയാം നാനൂറിനെ നാനൂറിന് എന്ത് ചെയ്യണം നാനൂറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ച് കൊണ്ട് അരിച്ചു വെക്കാം അപ്പോഴും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയൂ സിസ്റ്റം വരൂല അപ്പൊ സിസ്റ്റം വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒന്ന് സിസ്റ്റം മതി പക്ഷെ ഇത് അഞ്ചിന്റെ കൂടി നാളെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് എത്ര കുറച്ചാൽ മതി നാനൂറിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നാനൂറ് മൈനസ് നാല് നാല് കുറക്കാൻ അഞ്ച് കുറക്കാൻ എന്താ അഞ്ച് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതെന്തായിരിക്കും ഒരു ഗുണിതമായിരിക്കും ഏതിന്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നാല് കുറച്ച സിസ്റ്റം ഒന്ന് ബാക്കി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്നെടുക്കുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ അഞ്ചു കൊണ്ട് അരിച്ച സിസ്റ്റം ഒന്നാണ് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യ പദവും കിട്ടി അവസാന പദവും കിട്ടി നമുക്കറിയാം പദങ്ങളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്താ ആദ്യ പദം മൈനസ് അവസാന പദം അതായത് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് മൈനസ് അതിന് നൂറ്റി ഒന്ന് നമ്മൾ കുറക്കുന്നു ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏതിന്റെ ഗുണിതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ടാണോ ഹരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും കൂടിക്
അഞ്ചു കൊണ്ട് അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സിസ്റ്റം ഒന്ന് ലഭിക്കുന്ന എത്ര പദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അറുപത് പദങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ആദ്യത്തെ അറുപത് പദങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഈ സമാന്തർ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ അറുപത് പദങ്ങളുടെ തുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പദങ്ങളുടെ തുക എത്രയെന്ന് ചോദിക്കും ചില സമയത്ത് ഇതിനിടയിൽ വരുന്ന നൂറിനും നാനൂറിനും ഇടയിൽ അഞ്ചു കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ സിസ്റ്റം ഒന്ന് കിട്ടുന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ എത്രയായിരിക്കും ഉത്തരം എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡിനും ഫോർ ഹൺഡ്രഡിനും ഇടയിൽ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വണ്ണ് ലഭിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ അവരുടെ സമ്മ എത്രയായിരിക്കും ചോദിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കാണാം എന്നിട്ട് എസ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അറുപത് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഒന്ന് പ്ലസ് അവസാന പദം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാണ് മാത്ത് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ അവസാന എപ്പിസോഡാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണാം ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും നിങ്ങൾ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരെയാണ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നേരെയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യമായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം മതി നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കൽ അതുകൊണ്ട് അതിന് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിലേക്കുള്ള ഒരു ആറ് എപ്പിസോഡുകളുള്ള ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകാം പറ്റുന്ന ആളുകൾ കാണാം മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ താങ